சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்க என்னென்ன உணவு வகைகள் சாப்பிடலாம் சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்க பொதுவாக வந்து சர்க்கரை இருக்கக்கூடிய மாவு சத்து அதாவது கார்போஹைட்ரேட் இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறது பரவாயில்ல அது ஐம்பதுலேருந்து அறுபது சதவீதம் கார்போஹைட்ரேட் எடுக்கணும் மாவு சத்து உள்ள பொருட்களை எடுத்துக்கணும் புரோட்டீன்னு சொல்லக்கூடிய புரத சத்து முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் எடுத்துக்கொள்ளணும் இந்த கொழுப்பு சத்து வந்து பத்துலேருந்து இருபது சதவீதம் கொழுப்பு சத்து உள்ள பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ளணும் அந்த கொழுப்பு சத்தில் கூட சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் ஆர் பாலி அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொழுப்புலேயே இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க இந்த பாலி அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து நம்ம உடலுக்கு ஒரு சில நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடியது இருதயத்துக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிக அளவில் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு அளவு பண்ணுறாங்க இந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய வெண்ணெய் நெய் பல்வேறு எண்ணெய்களில் செய்யக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் இதையெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அளவுக்கு அதிகமாக எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் வந்து சரியான அளவில் சரியான ஊட்டச்சத்து மிகுந்ததாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சக்கர வியாதியை மட்டும் கட்டுப்படுத்துறது இல்லை நம்மளுடைய இருதய சம்பந்தப்பட்ட நோய்களையும் கட்டுப்படுத்த முடியும் உடல் பருமனை கட்டுப்படுத்த முடியும் நமக்கு உடவுக்கு தேவையான முக்கியமான நியூட்ரியன்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் சொல்லக்கூடிய எல்லா வகையான சத்து பொருட்களையும் நம்ம உணவில் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம ஏற்பாடு செஞ்சுக்கணும் இதன் மூலமாக நம்ம சக்கர வியாதிகளை சரியான அளவில் வச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சக்கரவியாதியினுடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சக்கரவியாதி இருக்கிறவங்க முக்கவாசி பேருக்கு அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கிற உபாதைகள் வரும் அவங்களுக்கு நாக்கு வறண்டு போகிறது தண்ணி ரொம்ப தாகமாக இருக்கிறது உடல் எடை குறையிறது வெயிட் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உடல் எடை சடனாக ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் திடீர்னு உடல் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டாவது வந்து நம்ம உடம்பு வந்து தளர்ச்சி உடம்பு தளர்ச்சி உடல் அசதி மனச்சோர்வு கைகால் எரிச்சல் கைகால் வந்து மறுத்து போகிறது அந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான தொந்தரவுகள் இருக்கும் ரெண்டாவது இவங்க பார்த்திங்கன்னா உடம்பு வந்து நேரம் ஒரு அசதியாக சோர்வாக வேலைகளை கவனம் செலுத்த முடியாது ரெண்டாவது அவங்களுக்கு வந்து தன்னுடைய யூரின் வந்து அதிகமாக போகிறது ஒன்றுக்கு போகிற பகுதியில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கிருமிகள் தொற்று நோய் ஏற்படுற வாய்ப்புகள் இருக்குது அங்கே அரிப்பு புண்ணோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்க உடனடியாக மருத்துவ தொடர்பு கொண்டு அவங்களுக்கு சர்க்கரை இருக்கா அப்படிங்கிறத காலையில் வெறுவைத்துலேயும் சாப்பிட்டு ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்தும் இந்த மூன்று மாத சர்க்கரை அளவுன்னு சொல்கிற ஹெச்பி ஒன்ஸ் இந்த மூன்றையும் பரிசோதனை செஞ்சு அவங்களுக்கு சர்க்கரை இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்க எப்படி இதை வந்து நம்ம கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதில் முக்கியமான விஷயம் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய முறையை சற்று மாற்றி அமைக்கிறது அதில் முதலாவது விஷயம் நம்ம உடலுக்கு ஏற்ற எடை உயரத்துக்கு ஏற்ற எடை இருக்கணும் அந்த எடையை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நாம் சரியான அளவில் உடற்பயிற்சி செய்யணும் சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம உடலை எடையை குறைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சரியான அளவில் எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்க முக்கியமாக ஒரு நாளைக்கு முப்பதுலேருந்து நாற்பது நிமிடங்கள் வந்து வாக்கிங்கோ இல்லை சாதாரண ஜாக்கிங் ஸ்விம்மிங் சைக்ளிங் போன்ற பல்வேறு வகையான உடற்பயிற்சிகள் அவங்க உடலுக்கு ஏற்ற உடற்பயிற்சி அவங்களுடைய கார்டியாக் ஸ்டேட்டஸ் அவங்களுடைய இறுதிய பிரச்சனை எவ்வளோ தூரம் இருக்குங்கிறத ஒரு டாக்டர்கிட்ட ஆலோசனை செஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏற்றபடி தங்களுக்கு சரியான அளவில் இருக்கக்கூடிய சரியான அளவு தேவைப்படக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான உடற்பயிற்சியை செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக சர்க்கரை வியாதியை கட்டுப்படுத்த முடியும் இது உணவு வகையிலையும் உடல் ப பய உடற்பயிற்சியிலையும் உடல் எடையாலையும் முதல் சிறிது காலங்களுக்கு நம்ம சர்க்கரை வியாதியை கட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்க முடியும் மருந்துகள் இல்லாமலேயே இந்த நம்ம முயற்சி பண்ணோம்னா இதிலேயே நம்ம சர்க்கரை வியாதியை கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் சக்கரவியாதி அதனுடைய வகைகள் என்ன அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வழக்கமாக பார்க்குற சக்கரை வியாதிகளில் ரெண்டு வகைகள் தான் ரொம்ப காமனாக வர்றது டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்னொன்று வந்து டைப் டூ டயபட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது 
டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உடம்பில் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகி நம்ம பேன்க்ரியாஸ்னு சொல்லக்கூடிய கணையத்திலிருந்து இன்சுலின் உற்பத்தி ஆகுது சுத்தமாக நின்றுவோம் அதனால் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அளவு இன்சுலின் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அளவுக்கு அதிகமாக போகும்போது நம்ம உடம்பில் சர்க்கரை வியாதி வருகிறது இது வழக்கமாக சின்ன வயசில் ஒரு பத்து வயசு பதினைந்து வயசில் திடீர்னு அவங்களுக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு தொந்தரவு அப்படின்னு காய்ச்சல் வாந்தி மயக்கம் அப்படின்னு வரும் அவங்க வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா அவங்களுக்கு சர்க்கரை நானூறு ஐநூறு அப்படின்னு வரும் இன்னொரு வகை என்னென்னு பார்த்தா அது வந்து டைப் டூ டயபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அது வழக்கமாக நாற்பது வயதுக்கு மேலே உடல் பருமன் இருக்கிறவங்க ஓவர் வெயிட்டு குடும்பத்தில் அப்பா அம்மாவுக்கு தாத்தா பாட்டிக்கு சர்க்கரை இருந்ததுன்னா டைப் டூ டயபிட்டிஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ஆகுது இந்த வகையான சர்க்கரை வியாதி வந்து நம்ம உடம்புக்கு இன்சுலின் வந்து உற்பத்தி ஆகும் பட் தேவையான அளவு இருக்காது அதனால் இவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து அந்த உற்பத்தியை கொஞ்சம் சிறிதளவு ஜாஸ்தி பண்ணி அவங்களுடைய சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த முடியும் தேவை ஏற்படும் போது அவங்களுக்கு நம்மளுக்கும் இன்சுலின் போகலாம்